S čim je tebi najneugodnije doći na blagajnu? S čim je najneugodnije doći u dućanu, ono? Je. A najneugodnije mi je zapravo kad ne uzme ništa. Di si mi stari? Di si, brate. Kako te nisam vidio dugo, ono? Od sinoć. Od sinoć. Čemo ići opet od domića. Idemo ovdje, pos ja, bože, bože. Hvala ti, stari. Hvala ti. Da imamo koje bolje uglje. Sinko. Imaš ti ovo za platit? Ima. Dobro. Dinamo, ja ćemo sve platit. Evo ti živjeli. Također. Sad, misli sam te nešto pitat. Šta? Bi rađe imao grivu ili rep. Šta bi rađe imao grivu ili rep? Da. Pa normalno bi rađe imao grivu, pogledaj mi kosa je, brate, ispada mi kosa, vidi ovo. A šta ako je rep funkcionalan? Ali sad ću s repom, daj ideš sist sad ovdje na stolicu, kao bi si ja s tim repom, gdje bi ga stavio preko ovdje. Možeš se objesit i god očiš. Šta da se objesi na rep i šta stojiš kao levitiraš, jel? I funkcionalan si, ono, imaš više ravno teže. A reci mi, a griva ili koje boje, kosa od huljića ili neka koju ja mogu odabrati. Mislim, možeš pofarbat kako god očiš, ali... Onda bi imao grivu. Normalno bi imao grivu, ti već imaš grivu. Kako huljić je, sad imam grivu. Zato bi ti rep, ono. Ja bi rep, ja bi rep. Dobro, ja bi griva, reci mi ovi... A ti kad ideš na pisoar, recimo, kad koristiš pisoar, gdje gledaš? Generalno, gledam kako ciljam. Jel? Da. Znam se pogubit, pogotovo ako imam jaknu, onda ne vidim baš dobro. Aha. I onda to pršće svuda. Znači, onda gledaš non stop doli. Non stop doli. Ali ako je neko pored, malo poškici. Jel? Upoznaš ga malo previše. Malo ga previše upoznam. Onda se tek upoznamo pa si kažemo ima prezivu. Jel? Ojim. Ojim. Odlično. A reci ti meni za koju lovu bi pozirao gol studentima za likovne umjetnosti. Za ništa. Šta, besplatno bi pozirao? Besplatno, stari. Kako bi li mogao stati? A ne bi baš mogao stati, pitao bi ih da leži. A šta ako bi rekli da ne možeš? Onda bi stajao. Traže bi vjerojatno jedan ručak u menzi dolje. Ali kvalitetan ručak u menzi? Ne, ne, nije baš. Ne kvalitetan. Sve jedno. Bili uzao i uhu i salatu. Sve bi uzao, uzao bi meni, uzao bi dva soka. I kao, kao. Dva soka. Dva soka. Ista ili ono? Ne, različite. Koktele. Koji bi prvi pop? Na ranču. A nemam pojma. One i... AC koktele. Aha, super, super, super. Da, da, da. Bil mogu složit topli sandvič nogama? Bil mogu složit topli sandvič nogama. A ili ga slažem prije nego što sam ga stavio u onaj pekač ili nakon? Kak složiš sandvič nakon što ga staviš u pekač? Pa zato što moraš otvoriti i onda stavljati ono majnezu i sve. Ma ne, složiš prije sve i staviš ga u pekač, ali sve nogama. Aha, ali pekač zatvara nogama isto. Da, da, da. Pališ ga nogama. Palim ga nogama. A ne znam, moga bi pokušat, ali... Ne, ne znam. Šta bi ti najmanje gadljivo bilo složiti? Ne bi bilo gadljivo jer ja slažem. Mislim, bilo bi gadljivo da neko drugi mi slaže. Teško, znaš šta bi bilo teško staviti? Recimo ako stavljam kuvana jaja u... A bi ih režeš? E, kako ćeš ih... Ali imaš ono, naš, šta staviš pa se zatvore jaja pa bude... E, to, to. To bi moga s nogom. A jesi kao spreten sa stopalima? Nisam. Nisam. A reci ti meni, ovi... Jeli, jesu li pahuljice u mlijeku i uha? Po tebi, ovako jedno ozbiljno pitanje. Nisu, prije su kakao. Šta su prije kakao? Pa prije su pahuljice u mlijeku kakao nego što su i uha. A zašto? Pa šta znam zbog ovih, ovog šećera, svog i mlijeka kao ono, glavnih sastojaka. Znači uha ne može biti slatka, po tebi. Ne, prije je kaša. Aha, pa dobro, pa i ovo može biti kaša ako ti... Pa i ovo može biti kaša, ali ne može biti i uha. Aha, aha, znači kaša... Ja mislim da se i uha treba prokuvat. Dobro. Pa možeš prokuvat mlijeka, mislim. Možeš, ali onda napraviš kašu. Aha, ali to nije i uha. To nije i uha. Zašto? Pa smog sastoja. Pa možeš ti staviti pahuljice i mlijeko u neku drugu i uhu, onda je to pa i uha. Gdje je nestano sve čarape? koji se izgube u perilici. Gdje ne stano sve čarape koji se izgube u perilici? Idu u čistilište. Idu u čistilište, čarap. I onda se neka vrati, to što znači da je išla u raj. A ove koje nažalno se ne vrate, znamo gdje idu. Če, ova koja je otišla u raj se vrati? Da, raj je nazad na čovjekovoj nozi. 
Kužiš. To je njen raj. To je njen raj. To njen raj je njeno korištenje. Istina, da. I zato je ona svoju svrhu ispunja na taj način. E, inače, ako nije u službi, onda je u paklu. Ako nije u službi, onda je u paklu, jel? A ovo je čistilište, jer se čisti. Ja sam znači. Ti si baš duboko ušao u to. Jesam, jesam. Razmišlja ja sam o tom. A bili radije da postoje jednorozi ili sirene? Mislim da su sirene profitabilnije. Ono, spasimo sirene. Dobro. Više bi ljudi ovaj, plaćalo da spašava sirene, nego što bi plaćalo da spašava jednorozi. Misliš? Da, jednorozi konj sa rogom. rogom. A dobro, Nešti ljudi vole, vole konje, ono. A vole i konje, istina. Šta ja znam, sa sirenama se možeš još, još jače poisto vjeciti jer su to ljudi koji se gušu na moru. A ne guše se ako su sirene, brate. Šta ja znam. Znači, znači koga bi ti spasio, a ne znači šta, šta bi ljudi? Pa, sirene bi spasio, Aha. šta mi zašto izlaze, stalno vani pjevaju jer im je loš. Pa dupini isto izlaze, ja. Pa i njima je loš. I njima je loš. Mislim da da. Kada sisavci u moru nije dobro. <laughs> nije dobro, <laughs> gušimo se, stari, nije mi dobro. Vrh, vrh. <laughs> Odlično, zanimljivo. Sirene. Šta je, s čim je tebi najneugodnije doći na blagajnu? S čim je najneugodnije doći u dućanu, ono? Je. Yeah. A najneugodnije mi je zapravo kad ne uzme ništa. Zato što, <laughs> zato što moraš proći i onda prvo moraš kroz red, onaj prolazi ljudi te gledaju ko orke. Je, to je najgore, to je najgore. I nekako žena iz dućana je uvjerena da se nešto ukra. Uvijek su uvjerena da se nešto ukra. I onda nekako ukra. crnjak ti je proći i onda na silu moraš kupiti žvake ili nešto. Užas. I tako to je najgore ikad. Užas. Tako da uvijek to najgore. više ne radim, to uvijek kupim nešto jer ne mogu više, te poglede, ne mogu to stvarno najgore. Tako? Da. Ljudi, ovo je bio Bromens podcast. I nastavite nas pratiti na 24 sata. Tako je živjeli. Pa se nakrivili. <laughs>